Добрейший вечерочек, с вами вечерний Шуберт. Сегодня мы вновь говорим о пленочной фотографии, точнее о ручной фотопечати. Когда-то это было одним из самых любимых и распространенных занятий советских людей, но затем эта технология была утрачена, забыта в 90-е, 2000-е годы, сначала с приходом кодека, а потом и с цифровой фотографией. Но в последние годы э, все больше, скажем так, хипующей, хипсующей молодежи, да и просто творческих людей хотят ее освоить, освоить эту технологию, скажем так, забытых предков. И вот сегодняшнем, на сегодняшнем занятии мы с вами узнаем, что нам необходимо для организации небольшой фотолаборатории у себя в ванной, у себя дома. И в течение, скажем так, нашего сегодняшнего мастер-класса мы получим из негатива, который вот уже сушится, проявлен, мы получим много позитива. Почти хотя бы один позитив, получим одну полноценную, полностью вручную, напечатанную черно-белую фотографию. Поэтому смотрим вечернего Шуберта вперед. Итак, какое же оборудование нам потребуется для фотопечати? Ну, можно поискать на чердаках у бабушек и дедушек, у родителей. Можно поискать на Авито и других площадках э, всевозможное оборудование для проявки. Оно было, я думаю, что сохранилось еще у многих, потому что э, этим, как я и говорил, уже занималась практически каждая семья. Итак, самое главное, что нам потребуется, это фотоувеличитель для печати, для того, чтобы нам э, с негатива, с пленки, делать проекционным способом, делать какие-то увеличенного размера отпечатки на бумаге. Я использую увеличитель АЗОВ. Это в свое время был очень крутой увеличитель, профессиональный, стоял только в лаборатории, каких-то предприятиях. Сейчас, в принципе, у меня он и так имеет большие размеры, я вот поместил его в ванной. Ванная у меня большая, поэтому мне повезло. Раньше это будет такое себе не мог позволить. Но вообще этот аппарат достаточно неплохой. Главное его достоинство, что он позволяет печатать негативы разных размеров. То есть, начиная от маленького, малоформатного, 35 мм, и заканчивая, вот как вы видите, большая рамка, это 6 на 9. То есть, 6 на 9, большие, то есть, 6 на 6, то есть, Большие шер, шер, широкие пленки. Это универсальный увеличитель. Для этого он, у него есть сменные объективы. Вот я вижу объектив Vega. У нас есть Vega, Vega 11 для 35 мм формата. Сейчас у нас стоит Vega 5U. То есть для, для формата 6, 6 на 6 Вот фонарь увеличителя. В нем я поставил светодиодную лампу современную для того, чтобы она давала хорошее рассеянное освещение, и при этом не нагревалась. Вот, как вы видите, там лампа находится обыкновенно, и конденсор, состоящий из лиц. Конденсоры здесь тоже сменные на этом увеличителе. Вот сейчас установлен большой конденсор для формата 6 на 6 и больше. А для 35-мм пленки у нас есть вот такой сменный конденсор. Он позволяет э, делать разные, ну, разного, разного вида пятна световые для равномерного, для равномерного освещения пленки. Вообще в нем было много всяких припампасов. Главное из них это был блок автоматики, то есть вещитель позволял иметь встроенные ролевые времени для отработки выдержки и э, встроенные, так сказать, было у него управление по высоте и автофокусировка, то есть постоянная была у него. Но у меня все это снято, убрано, потому что у меня тут и блок этот, во-первых, не очень хорошо работал, во-вторых, он у меня совпадает с ванной, куда может налиться вода и попасть в электроблок. Поэтому я использую увеличитель в ручном режиме, то есть который запускается через вот отдельное реле времени. Я использую реле времени Сура-2. Это электронное такое цифровое реле времени, позволяющее четко отрабатывать необходимой экспозиции. Можно использовать другие реле попроще. Ну вот мне нравится вот это. Получилось. Вот каждые 10 секунд засекаем, запускаем. Реле включает лампу увеличителя на то количество времени, которое нужно. Но мы сейчас это все с вами посмотрим. Также нам потребуется обязательно красный фонарь. Как вы видите. Красный фонарь у нас сейчас включаем. Он и был включен, сейчас я выключил. Потому что фотобумагу нам нужно будет скрывать при красном свете, поскольку при обычном свете она засвечивается. Такой красный фонарь. И сразу же мы видим атмосферу мистики, атмосферу тайны при этом фонаре. Вот поэтому 
Он, ну, он служит не только для антуража, а для того, чтобы нам видеть все предметы, при этом не засвечивая фотобумагу. Фотобумаги бывают разные, на разных основах, но я использую классическую, на баритовой основе унибром бумагу, нормальную, так как других бумаг в нашем городе, к сожалению, нет, и поэтому <смех> выбор особо небольшой. Поэтому под, под разные негативы приходится подбирать не бумагу, а скорее режимы обработки и проявители различные. Я вот использую проявитель Orba э, 105, я его составил сам вручную, и нейтральный фиксаж, простой, то есть раствор сульфата натрия. В принципе, то есть э, рецептура простая, и тут все уже выбирается опытным путем. Кадрирующая рамка используется на, на, на этом увеличителе. Два тазика я использую, точнее тазик и вторая, вторая кювета, поскольку кюветы нет, она у меня в другом месте. То есть я использую таз, некий таз уполномочен заявить. В данном случае для промывки, то есть пленки. То есть сначала технология будет проходить следующим образом. Мы печатаем негатив на бумагу, потом мы ее проявляем в ванночке с проявителем в кювете, потом промываем, затем фиксируем. И дальше, промы, дальше еще раз промываем и сушим. То есть, в принципе, здесь все, все просто, но на самом деле есть много нюансов, и мы сегодня некоторые секреты этого мастерства попробуем с вами разобрать. Сначала берем пленку. И заряжаем ее в увеличитель. Будем подбирать, что мы, что мы будем печатать, собственно, и каким режимом. Будем, насколько я знаю, надо, надо переворачивать, как в диапроекторе, потому что происходит проекция. И вытаскиваем, главное не поцарапать негатив. И здесь главное еще борьба с пылью. Пыль всегда это главный бич, как сканирование, так и фотопечати. Итак, приготовимся к погружению в тайный мир фотографии. It's a kind of magic, a kind of magic. Да, действительно, чуть-чуть магии. Вот мы сейчас, у нас глаза адаптируются чуть-чуть, и мы привыкаем к темноте, к красному свету, потому что именно к красному свету и также небольшое участие оранжевого до зеленого бумага не чувствительна но красному мы точно ничего не засветим и тем не менее сможем все видеть сами так включаем сейчас увеличитель и будем смотреть что у нас в кадре для начала нужно настроить лампой чтобы было ровное поле световое потом мы можем уже что-то увеличивать Здесь мы можем фокусировать изображение. И с помощью рамки мы выбираем кадр, то есть выбираем кадрирование. Печатаем большой формат, 30 на 30, то есть квадратный кадр. Я считаю, что нет смысла печатать фотографии сейчас мелкими какими-то. Если уже заниматься аналоговой печатью, надо делать фотографии выставочного формата, скажем так. Как-то я своим ученикам показывал, как работает увеличитель и они посмотрели что можно выполнять функции кадрирования функции значит обработки какой-то и они сказали надо же так это же советский фотошоп поскольку никаких компьютеров не было все делалось вручную вот такой делаем сейчас, сейчас, сейчас мы будем делать портрет выбираем кадрирование кадрирование наверное вот так Хотя наверху слишком много воздуха, да, получается у нас. Ну тогда чуть меньше сделаем. И чуть больше фона. Впереди место для взгляда в будущее, так скажем. Так, теперь нужно будет сфокусироваться, подложить фотобумажку, какую-нибудь бумажку. И на этой бумажке чтобы она бы имела такую же плотность, как фотобумага, мы должны сделать фокусировку выполнить. Вращаем объектив увеличителя, чтобы каждый волосок был виден. 
Вот, вот. Делаем так же, как и на обычном фотоаппарате. Стараемся фокусироваться на полностью открытой диафрагме. Затем я закрываю диафрагму там, до среднего значения, чтобы получить максимальную резкость изображения и независимость от фокусировки. Ну, для того, чтобы нам понять, какая нам нужна экспозиция, сколько нужно света дать нам, какая нужна выдержка для того, чтобы напечатать нам идеальную нашу фотографию, мы должны сначала попробовать все на контрольных кусочках фотобумаги, сделать светопробы, ступенчатые пробы, вот, и определить, какая нужна выдержка. Потом уже на ролье времени мы ее установим и отпечатаем идеальный снимок. Для начала мы... Извлекаем фотобумагу, нарежем ее, сделаем, сделаем небольшие контрольки, так называемые. С помощью водичителя мы напечатаем. Вот у меня от прошлой печати остались такие листы. Ну, я не знаю, возьмем на два разрежем, так скажем. И здесь сделаем пробу ступенчатую. Обязательно, когда поработали с фотобумагой, сразу же ее кладем в черный чехол и закрываем. Не дай бог, будет подсветка какая-то, то есть попадет свет, и бумага будет наша дорогостоящая засвечена, к сожалению. Так, сейчас мы ставим здесь на увеличителе красный фильтр, чтобы нам не подсветить бумагу. Включаем фонарь и находим здесь сюжетно важный объект. В данном случае это лицо. У нас сейчас лицо девушки на портрете, поэтому мы сюда помещаем на лицо, на сюжетно важный объект, помещаем эту контрольную бумажку, кусочек фотобумаги, и накрываем его черным каким-нибудь, черным покрытием, чтобы нам отсекать лишний свет. Итак, берем реле времени. Задаем одну секунду. Так, задаем мы по одной секунде и будем печатать ступенчато. Каждый раз увеличивая время на одну секунду. Для, для обычных выдержек это нормально. Конечно, на каких-то плотных негативах там, или на слабых лампах могут потребоваться по 10 секунд, по 20 секунд. Но у нас зададим средний режим по одной секунде. Одна секунда. Отодвигаем шторку на небольшое деление. Две секунды. Три секунды. Четыре секунды. Пять секунд. Последнюю делаем шесть секунд. И вот сейчас наступает самый интересный, самый магический момент. Мы будем вот этот кусочек контрольной водобумаги проявлять в проявителе. Опускаем его в проявитель. Берем бумагу пинцетом. Опускаем проявитель, чтобы она полностью смочилась со всех сторон раствором. И вот так вот качаем. И внимание смотрим, что же проявится. И мы видим, что у нас начинает потихонечку, буквально там за две минуты, за минуту проявляться лицо. И мы видим, что сверху у нас плотнее изображение, потому что больше давали света на него. Вот видите, волосы видны. А ниже у нас оно идет немного слабее. Это одна секунда, две, три, четыре, пять, шесть секунд наверху. Ну, мы видим, что немножечко у нас, наверное, все-таки света было маловато. Тем не менее, проявление еще не окончено. Но уже даже сейчас можно понять, что одна секунда, две, три не пойдет. 
А, либо 5, либо 6 секунд у нас оптимальное время экспозиции. То есть где-то вот здесь вот, если посмотреть тон кожи, где-то на лбу у нас 6 секунд, и мы видим, что детали проработаны. Вот сейчас делаем пробу еще 5, либо 6, чтобы понять. Надо будет, конечно, на свету ее посмотреть, потому что при красном свете кажется плотно и контрастно, на самом деле все это изображение может быть блеклым. И вот после, после того, как проявление окончено, у нас все проявилось, мы опускаем его в стоп раствор, промывку производим. И после Промывки мы уже оцениваем плотность изображения и сколько секунд опускаем его в фиксаж в следующую ванну. Вот у нас картинки отфиксировались, можно понять уже здесь сейчас какая у нас плотность оптимальная. На мой взгляд, оптимальная плотность это, мы сейчас можем смотреть, 1 секунда, 2, 3, 4, 5, 6, да? Я бы даже сказал, что оптимальная плотность для этого лица, для карты фотографии, 4 секунды. Даже не 5 и не 6, потому что там уже начинает плотнеть изображение. Можно рискнуть, попробовать напечатать 4 секунды. Печатаем 4 секунды, так как у нас основной фон не очень плотный. Он может быть перепечатан, запечатан, поэтому попробуем некий средний. Вот, как вы видите, лампа увеличителя мигает, потому что я поставил светодиодную лампу, и какой-то ток, видимо, там срабатывает. Незначительный. Потому что он был рассчитан на обычную, уже советское реле, на обычную лампу накаливания, ни на какой, ни, ни на светодиод. Поэтому такой вот есть эффект. Ну, экспозиция очень маленькая, вот это вот мигание, оно не влияет на печать. Так как выдержки у нас от, от, от 5 секунд. И вот настает ответственный момент чистовой печати уже готового снимка, мы достаем этот пахнущий, еще с детства знакомый запах бромосеребряной фотобумаги, небром, ставим его эмульсионным слоем желатиновым вверх, все ровненько, проверяем, чтобы края совпадали с фотобумагой, и вот здесь у нас как раз начнется самое творчество. Мы поняли, что базовая экспозиция у нас была 4 секунды, и мы пропечатываем 4 секунды сначала. Раз, два, три, четыре. Реле отключается. Теперь мы понимаем, что лицо у нас немного плотнее, чем основной фон. И мы его еще пару секунд пропечатываем, делаем маску. Вот так руками мы как бы поколдуем немножко, придерживая объектив в центре кадра, да, примерно. Вот так. Я даю еще примерно секундочку на лицо, чтобы оно проработалось. И теперь боковушки. Обычно всегда боковушки, они имеют э, смысл э, немного высвечиваться. Я тебе вот ставим проявитель, чтобы фотография полностью намокла, смочилась раствором. И теперь можем перевернуть и контролировать уже визуально. Смотрим, ну-ка, ну-ка. Вау! Появляется изображение, посмотрите.
постоянно перемешиваем, чтобы проявитель поступал. Постоянно. Я думаю, что мы попали в экспозицию. У нас и фон проработался, и лицо. И мы уже видим из темноты, из бумаги, мы видим мой загадочный взгляд. Мы видим, что проявилось почти идеально. Контролька более плотная. Все помещаем в промывку. В промывку. Хорошенько промываем отпечатки. И вот наконец-то мы вытаскиваем снимки из промывки. И я их обычно вот так вешаю. Выжимаю воду. Отжимаю, и они отвешиваются. По-моему, получилось здорово. Елизавета, как всегда, прекрасна. Разный контраст. Была бы мультиконтрастная бумага, можно было подрегулировать. Но вот то, что получилось, то получилось. Такой негатив. И контрольки. Вот они. Пара часов, проведенные в красной комнате, которые потребовались для создания э, вот этих отпечатков, окупаются с лихвой. Во-первых, э, ощущение магии при их э, печати, вот этого всего, всего процесса. Во-вторых, эстетическим наслаждением, безусловно, от просмотра работ хорошо напечатанных, красивых. И ощущение того, что это настоящая фотография, сделанная, на, сделанная кристаллами серебра классическим способом, а не просто ее симуляция в цифровом виде. Поэтому, если вы хотите заниматься пленочной фотографией, обязательно научитесь печатать, тогда вы поймете и процесс печати, и процесс проявки будет понятен, к чему он ведет, ну и процесс съемки, разумеется, то есть к чему, к чему ведет экспозиция, работа с контрастом и другие вещи. Вы станете настоящими асами. Там что творите, выдумываете, пробуйте, смотрите наш канал, ставьте лайки. Пока!